ஆக்சுவலாக ராதிகா ஆண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அவங்களுக்கு ஷூட் இருக்குது பட் வந்து வெட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு அதான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட வேல்யூன்னு சொல்கிறது ஸ்ரீபிரியா அம்மாவுக்கும் ராதிகா ஆண்டிக்கும் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேல்யூ நான் அங்கே நேராக அப்படியே லைவாக பார்த்தேன் நான் அவ்வளோ தூரம் வந்து அவங்கள நின்று பிளஸ் பண்ணி போனாங்க வடிவுக்கரசு ஆண்டி அதுக்கப்புறம் விஷ்ணுவர்தன் அண்ணா அவங்க ஒய்ஃபோட காலை ரொம்ப பயங்கரமா மதிக்கிற சின்ன வயசுல இருந்தே ஆக்சுவலா வந்து எங்க அம்மாக்கு எங்க அம்மாக்கும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலா விஷ்ணுவர்தன் அண்ணா ஃபேமிலி நாங்கெல்லாம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அதே மாதிரி விஜய் டிவி மகேந்திரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாலின் சரோட ஒய்ஃப் அவங்க சிஸ்டர் அப்புறம் <laughs> 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 ஹரீஷ் ஹரீஷ்லாம் மாலை போட்டிருந்தாங்க பட் வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சா வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் கூப்பிடுது பட் ஷூட் போயிருந்தாங்க சில பேர்லாம் ஷூட் போயிருந்தாங்க பட் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சீசன் டூல இருந்தும் வந்திருந்தாங்க மும்தாஜ் மேம் வந்திருந்தாங்க ஜனனி அதுக்கப்புறம் டேனி அப்புறம் வேற யாரு ஷாரிக் ரம்யா எல்லாம் ரம்யா பாண்டியன் இவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து லாரன்ஸ் சார் அந்த அந்த தருணம் ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா அவர் அவர் அவரோட எப்படி சொல்கிறது எவ்வளோ குழந்தைங்கள் வள வளர்க்குறாரு அதில் ஒரு குழந்தை நான் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரி நான் வந்து அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இருக்கணும் என்னெல்லாம் செய்யணும் சாமி பக்தினா என்ன அம்மாவை எப்படி நேசிக்கணும் சிஸ்டரை எப்படி பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு 20 to 25 ஃபைவ் சில்ட்ரன்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள நிற்க வச்சு எங்களை ப்ரேயர் பண்ண வச்சு எங்களை ப்ளஸ் பண்ணி ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது மறக்கவே முடியாது கமல் அப்பா வந்து வெட்டிங்க்கு மின்ன நாள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேசினாங்க வெட்டிங் ஆகிட்ட அப்புறமாவும் எங்களுக்கு இன்னும் மறுநாள் பேசினாங்க ஸோ அன்றைக்கி அவரால் வர முடியாத ஒரு இது ஏன்னா இந்தியன் டூவோட ஃபோட்டோ ஷூட் தான் அன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு நைட் என்கேஜ்மெண்ட் நைட்ல பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹவர்ஸோ செவன் ஹவர்ஸ் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தனால என்கேஜ்மெண்ட் நைட்ல கூப்பிட்டு எங்க கிட்ட பேசினாரு இந்த மாதிரி நான் ஏர்லியா வர பாக்குறேன் ஈவன் மேரேஜுக்கெல்லாம் முன்னாடியே நான் வந்துட பாக்குறேன் வந்துட்டு நான் போறா மாதிரி பாக்குறேன் இல்லாட்டி நீங்க முடிஞ்சா நீங்க வந்து என்னை பார்த்துட்டு போயிடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாரு பட் எங்களாலையும் அந்த டைம்ல பிஸியா இருந்ததுனால போக முடியல அவராலையும் பிஸியா இருந்ததுனால அவரால் டிராவல் பண்ண முடியல ஸோ அதனால அவர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் முடிஞ்சுட்டு கால் பண்ணி ரொம்ப பர்சனலாக கால் பண்ணி சாரி இல்லாம் கேட்டாரு இந்த மாதிரி தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க வேற எந்த ஒரு இன்டென்ஷனும் கிடையாது நான் வந்து நீங்க கண்டிப்பா யூ ஷுட் கம் நான் வந்து உங்களுக்கு விருந்து சாப்பாடு கொடுத்தே நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அப்புறமா விருந்து சாப்பாடு அவர் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அவரு கூட உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்ற ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் ஆச்சரியம்னா அந்த அந்த ஒன் டே அந்த ஃபைவ் நைட்ட கால் பண்ணி கமல் அப்பா வந்து பேசின விஷயம் என்னால் மறக்கவே முடியாது இப்போ வரைக்கும் அந்த வாய்ஸ் டோன் அவர் ரொம்ப லிட்ரலாக அவர் ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணார் அவர் வந்து சிவாத்தா கிட்ட வந்து அவ்வளோ தூரம் பேசினார் அண்ட் வந்து அது அதை ஷேர் பண்ணவே முடியாது சீரியஸாக அது உணர மட்டும்தான் முடியும் ஸ்ரீபிரியா அம்மாவோட ரீசெண்டான பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு கமல் அப்பா வந்திருந்தாங்க பட் நாங்கள் பிக்சர்ஸ்லாம் எடுக்கல அப்போ வந்து நான் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் என்னோடய அந்த நியூஸை நான் வந்து கமல் அப்பா கிட்ட கன்வே பண்ணேன் உடனே அவர் வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விதம் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் என்னை வந்து கட்டி அணைச்சி சிவா தங்கிட்டு நீ பத்திரமா பார்த்துக்கணும் சுஜாவை அவள் அவளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் சிவா தங்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தாங்க என்னையும் பாப்பாவுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் பாடி எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் எப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மறுபடியும் நீ வந்து ஒர்க் பண்ணணுன்ற மாதிரி மோட்டிவேட்டான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க சான்ஸே இல்லை கமலை பா பற்றி பேசுனா நிறைய பேசலாம் வெட்டிங்கே 
ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த வீடியோவை போட்டு பார்க்கும்போது மறக்கவே முடியாது அவ்வளோ ஆனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு செகண்டில் ஓடி போயிடுச்சு இன்றைக்கி அதை பார்க்கும்போது அது நடந்து இவ்வளோ மாதம் ஆச்சான்ற மாதிரி நம்பவே முடியாது அவங்களால் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு வெட்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு மெமரியில் அது டெஃபினட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஆக்சுவலாக இந்த கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கப்புறம் காக்டெயில் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை மெஹந்தி நலங்கு எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லா எதுவுமே வந்து இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கும் நிச்சயமாக சொல்லவே முடியாது அந்த 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 மூணு நாளுமே வந்து அவ்வளோ ஒரு பிளஸ்டாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் சுற்றி இருந்தாங்க பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அதில் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிக்சர் வந்து சிவாத்தா வந்து என்னை பின்னாடி இருந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பார் அதில் ஆக்சுவலாக சிவாத்தா தூங்குறாரு டயர்டில் ஆனால் அது அவ்வளோ ரொமான்டிக்கான பிக்சராக வந்தது ஜீவன் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் வந்து ஆன் ஸ்பாட்டே அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து இம்மிடியேட்டாக எங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவையும் கிஃப்ட் பண்ணார் அது வைரலாக வேற வெளியே வந்து வர ஆரம்பிச்சுது பயங்கரமாக அந்த டைமில் ஸோ அந்த பிக்சர் என்னோட ஃபேவரட் அண்ட் எனக்கு ஒரு பிக்சர் ரொம்ப ஃபேவரட் ஸ்ரீப்ரியா அம்மா ராஜா அப்பா நான் வந்து அவங்களோட அந்த லேப் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் சிவா தான் அதே மாதிரி ராஜா அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது வெட்டிங் டைம்லேயும் ரிசப்ஷன் டைம்லேயும் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் ஸோ அதனால எனக்கு அந்த இடத்துல அவங்க ஃபோட்டோ மிஸ் ஆயிடுச்சு எடுக்க முடியல ஸோ அந்த வருத்தம் எனக்கு இருந்தது பட் அந்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அமைஞ்சது எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிக்சர் அண்ட் சிவா தான் வந்து எங்க அம்மா என்ன என் தங்கச்சி அதுக்கப்புறம் சிவா தான் அந்த பிக்சர்ல இருப்பாரு வெட்டிங் இதுல அம்மானால ஸ்டேஜ்க்கு வர முடியாதனால சிவா தான் கீழே போய் எடுத்துக்கலான்னு எடுத்தாங்க ஸோ அந்த பிக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிக்சர் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து நான் சொன்னேன் லாரன்ஸ் பசங்களோட வந்திருந்த பிக்சர் அதுக்கப்புறம் ஆரவை வந்து நான் அந்த வீடியோல கிள்வேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆரவ் ஹரீஷ் பிந்து இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்னதான் எவ்வளோதான் விஷயங்கள் நடந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் மறந்தாச்சு அந்த பாண்டிங் இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தது சந்தியா நிஷியா நிவி எல்லாரும் கப்புலா எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க அது மறக்கவே முடியாது அந்த பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிக்சர் எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு சிவா தான் மொத்தம் கொடுத்துட்டே இருந்தாரு அந்த மூணு நாளும் அதுல எல்லா பிக்சரும் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு தாலி கட்டுற பிக்சர் தான் அந்த மூமெண்ட் சூப்பராக கேப்சர் பண்ணியிருந்தார் ஜீவன் அந்த மூமெண்ட்ல வந்து இவங்க இவங்க கரெக்டா அழுதுறாங்க நம்மளுக்கு அழுகெல்லாம் வரல நம்மளுக்கு அப்படியே ஜாலி நான் வந்து அழுதுட்டு இருக்கேன் இவர் வந்து அந்த யாருக்கோ டேட்டா கட்டிட்டு இருந்தாரு ஆமா எனக்குறதுலேயே <laughs> 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 அந்த நேரம் என்னமோ ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அழுதுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தேங்க் விஷ்ணு அண்ணா சிவா தன்னோட அண்ணா எல்லாரையும் பொறுமையாக உட்காரவே இல்லை அந்த மனுஷன் ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு எல்லாரையும் வர்றவங்க அவர் அந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுற பர்சன் கிடையாது அவர் கேரக்டரே வேற மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரிசர்வ்டு கேரக்டர் ஆனால் அவர் எல்லாரையும் வந்து வெல்கம் பண்ணிட்டு எல்லார்கிட்டையும் மியூச்சுவலாக போய் பேசிட்டு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹாப்பியாக இருந்தது அட் த சேம் டைம் என்னோடய சிஸ்டர் கிரண்மை அம்மா இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவ இருந்தா எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப யங் பட் ஆனால் பெரிய மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு இருந்தது எல்லாரையும் வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பேசி எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு வெல்கம் பண்ணிட்டு ஸோ அதுவும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பிடிச்ச வெட்டிங் கிஃப்ட் வந்து சிவகுமார் சார் கொடுத்த புக் 
ஆக்டர் சிவகுமார் சார் வந்திருந்தாங்க காலையிலே வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய புக் கொடுத்தாங்க இன்னமும் நான் வச்சுருக்கேன் அது வந்து அவர் பெயிண்ட் பண்ண வரைஞ்ச அவரோட ஸ்கெச்சஸ் அவர் ஒரு பயங்கரமான ஆக்டரையும் தாண்டி அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து ட்ரா பண்ண ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புக் மாதிரி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்கை வந்து அவர் ஃப்ரீயாகவே கிஃப்ட் பண்ணார் அதிலலாம் நான் ஏற்கனவே அவரோட பெயிண்டிங்கு ஆர்ட்லாம் பார்த்துருக்கேன் பட் அதில் ஃபுல்லாக அவரோட ஆர்ட் எல்லாமே இருக்குது பார்த்து அன்பிலீவபுளான ஒரு டேலண்ட்டு சான்ஸே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி வரைவர் அவர் ஸோ அதை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு டேலண்ட்டான்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அவருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவரும் டைம் கரெக்டாக அந்த வெட்டிங்கு முடியும் போது டைம்லேயே அவர் வந்தார் ஸோ அவர் அப்புறம் கார்த்தி அண்ணா எல்லோரும் வந்தாங்க சூர்யா அண்ணா வந்து ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் அவர் ஸோ அவரால் வர முடில ஜோதிகா அக்காவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஸோ கார்த்தி அண்ணாலாம் வந்தாங்க ஏன்னா நானும் ராம்குமார்னு ஒரு என் ஃப்ரெண்டு நானும் அவனும் ரெண்டு பேருமே ஸ்கூல்லேருந்து படித்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவன் அவன் வந்து அவனோட அக்கா தான் கார்த்தி அண்ணாவோட ஒய்ஃப் ஸோ அவனுக்கும் அங்கே ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலின்றனால அவன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எப்படியாவது எனக்கும் கார்த்தி அண்ணாவை தெரியும் எப்படியாவது ஆனால் நீ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துடணும்னு சிவகுமார் சார் வந்து சொன்னார் நான் எங்கேயுமே மோஸ்ட்டாக போக மாட்டேன்ப்பா ஆனால் நான் இவ்வளோ ஏர்லியாக இவன் என்னை மிரட்டி கூப்பிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டை பார்த்து சொன்னார் ஸோ வந்து அவங்க வந்ததெல்லாம் ஒரு பெரிய மூமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு பெரியவங்க அண்டு நம்ம எஸ்பி முத்ராமன் சாரும் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தார் அவர்லாம் வந்ததே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய லெஜண்டு வந்து சிவகுமார் சார் எஸ்பி முத்ராமன் மாதிரி ஆட்கள் வந்து நம்மளை பிளஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த டைமில் கிஃப்ட் வந்து எனக்கு கணேஷும் நிஷாவும் ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று பண்ணாங்க அது யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்வலாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப அன்யூஷுவல் எங்கள் நாங்கள் பார்க்காத ஒரு ஃபோட்டோவை எங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு ஃபோட்டோவை அவங்களே ஃப்ரேம் போட்டு அதில் அழகாக ஒரு நாலு வார்த்தை அவங்களே டைப் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் அவங்க பண்ணது ஸோ அது வந்து ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு கிஃப்ட்டு எனக்கு நான் அதை சொல்லுவேன் அண்டு அதே மாதிரி சந்தியாவும் வெங்கட்டு கூட வந்து ஒரு ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு கிஃப்ட் அவங்க ட்ரிப்பே கூப்பிட்டு போனாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க என்கேஜ்மெண்ட் ட்ரிங்க் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அது சொல்லவே இல்லை அதை நான் சொல்லி அவனை இப்போ சிவா தான் போட்டிருக்காரு என்ன அப்போ அவுத்திருக்கேன் பிகாஸ் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கனால ஸ்வெல்லிங்காக இருக்கு எல்லாம் அதனால அவுட் வச்சு இந்த என்கேஜ்மெண்ட் ட்ரிங் வந்து நாங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ்ட் பண்ணது கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் விபிஜேன்னு ஒரு கடையில் போயிட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து வாங்கினோம் போய் ஆர்டர் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக எப்படின்னா இது பிளாட்டினம்ல இந்த கோல்டு பிடிக்காது அதனால தான் பிளாட்டினம் சூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து கோல்டுனா ஆஸ் அ ஃபால் கோல்டுன்னு பிடிக்கும் என் கையில் ரிங்காக கோல்டு போட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு நினச்சோம் சரி சில்வர் இல்லை பிளாட்டினம் போகலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என் எஸ்ஸும் இருக்கும் இவளோட எஸ் இனிஷியலாக ஸோ ரெண்டுமே போட்டு அது நடுவில் டைமண்ட் ஸ்டோன்ஸ் டைமண்ட் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது அது பண்ணோம் சேம் எனக்கும் அதே மாதிரி பட் அது இப்போ எனக்கு டெலிவரி டைம்ன்றனால எடுக்கணும்னு சொன்னனால நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு மெமரபுளான எப்பயுமே இருந்து இது ஒரு மெமரி இதே மாதிரி இன்விடேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்விடேஷன் தான் அதே மாதிரி என்னோடய என் ஸ்கூலில் படித்த சீனியர் அவரு பேரும் ஃபயாஸ் அவர் வந்து மார்வல் கார்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் அவர் ஓனர் ஸோ அவர்கிட்ட போய் சொன்னோன்னே வாங்க ப்ரோ நீங்கள் உடனே வாங்கன்னு சொல்லி உடனே இன்விடேஷன்லாம் ஓகே பண்ணிட்டோம் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த மனுஷன் என்கிட்ட இது எவ்வளோ ஆச்சு இதுக்கான காசு ஒன்றுமே வாங்கவே இல்லை ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம எந்த அளவுக்குலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சிவாதானுக்கு மட்டும் அது நடக்கல எனக்குமே என் வெட்டிங் டைமில் என்ன அறியாமையே ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துது நான் திரும்பி அவங்களுக்கெல்லாம் எதுவுமே செய்யவும் இல்லை அவங்க யாரும் என்கிட்ட எதுவும் கேட்கவும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய வெட்டிங் ப்ளவுஸஸ் சாரி என்னோடய வெட்டிங் டைமில் நான் போட்ட வெட்டிங் ப்ளவுஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ப்ளவுஸ் அதுக்கப்புறம் ரிசப்ஷன் ப்ளவுஸ் மாபியா போட்டிக்னு அவங்க தான் எனக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு தேங்க் மட்டும்தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து 
நான் நலங்கு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கோகுலம் ஃபினான்ஸ் அவர் வந்து ஃபுட் வந்து நான் பண்ணுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த டைமில் ஏன்னா அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா அம்மா தான் எல்லாமே அம்மா வந்து சுத்தமாக சரியில்லைன்றப்ப எனக்கு எல்லாமே டவுனில் இருந்தது எனக்கு எனக்கு வர்ற மணி இன்கம் எல்லாம் எங்கே போகுதுன்னே தெரில அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க லாரன்ஸ் எல்லாம் என் வெட்டிங்க்கு எனக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் அதெல்லாம் வெளியே என்னால் ஓப்பனாக அவ்வளோ சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க எனக்கு வெட்டிங்க்கு எனக்கு தெரிய எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஆளுமா ராஜாப்பா எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க தான் எனக்கு வந்து என்னை எனக்கு வந்து பண்ணாங்க அண்ட் என்னை வந்து தாரவாத்து கொடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவா தன்னோட மாமா ஸ்ரீகாந்த் அண்டு திருமகள் மாமின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எங்கள் அம்மா சிங்கிள் மதர்ன்றனால பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து உனக்கு பண்ணுறோன்னு அவங்க அவங்களே அந்த வார்த்தையை கொடுத்து முன்னாடி வந்து நின்று அவங்க எனக்கு தாரவாத்து கொடுத்தது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நினைக்கும் போது தான் நான் நினைப்பேன் ஓகே நம்ம கடவுள் குழந்தை நமக்கு எல்லாம் ப்ராப்பராக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த மியூச்சுவல் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே பேலன்ஸாக தன்னோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது பட் ஆனாலுமே இவங்க பர்சனலாக என்னை வந்து ரொம்ப ஒர்க்லாம் பண்ண விட மாட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து எதுனா நானே இறங்கி பண்ணுறதுனாலும் இவங்க வந்து இல்லை இல்லை நான் பண்ணிவிடுவேன்னு சொல்கிற கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே இவங்களே எடுத்து வச்சு மெயின் ரீசன் என்னென்னா நான் சிவாத்தை நான் பண்ண விடுவேன் பட் சிவா தன்னோட அம்மா வந்து இவங்களை உண்மையிலே நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த பத்து வருஷம் சிவார்த்தானோட நான் கூட இருந்து அவங்க அம்மாவெல்லாம் இருந்து நான் பார்க்கும்போது இப்படி தான் பொத்தி தான் பார்த்தாங்க அவங்கள கடைக்கு அனுப்புறதோ இல்லை வேலை செய்ய வைக்கிறதோ இல்லை அது எதுவுமே பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்காது எல்லாமே மெனக்கிட்ட அவங்க பண்ணுவாங்க சேம் மிஷின் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் நான் அதை ஆக்சுவலாக நான் வந்து காப்பி பண்ணுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படி பார்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க எல்லாம் தெரியும் சிவார்த்தானுக்கு பார்த்துட்டு எல்லாமே நோட் பண்ணுவாங்க பட் எனக்கு அது செய்யுங்க அப்படின்றதுல எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது எனக்கு அவரோட கார் தொடக்க பிடிக்கும் ஆனால் அவர் என்னை அலோவ் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா டஸ்ட் போ பண் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டில் என்ன வேணால் பண்ணு கீழே இறங்கி போய் ரோட்டில் இருந்து எதுவும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவர் பொத்தி பொத்தி கேர் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி விஷயம் அதுக்கப்புறம் பட் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகு எனக்கு வந்து இந்த கார்டனிங் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த கார்டனுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது டெய்லி அது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஆகிடுச்சு அண்டு நம்மளுக்கும் யூஸ்வலாக இந்த நேச்சரு இந்த அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் பிடிக்கும்ன்றதுனால அந்த அது ஒரு இது மாதிரி ஆகிடுச்சு காலமுறை ஏன்னே பாவம் அதுங்களும் ஒரு லைஃப் அதுங்களை நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கவனிச்சுக்கணுன்ற மாதிரி அது நான் வச்சுருக்கிற கலெக்டபிள்ஸு ஸ்டாச்சுக்கெல்லாம் இவங்க கிளீன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு சில நேரத்தில் ஆசையாக கேட்பாங்க தோசை ஊற்றி தோசை ஊற்றி குடி சுத்தமாக வராது உண்மையிலேயே கேஸ் ஸ்டவ் பற்ற வைக்க தெரியாது தெரியும் <laughs> உண்மையிலே எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க நான் இதெல்லாம் சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த டிவியில் உட்காந்து சில நேரத்தில் படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஹீரோலாம் வந்து ஹீரோயின் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறப்ப நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு உண்மையிலே லைஃப்பில் அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயம் வீடு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருப்பேன் நான் 
அந்த நேரத்தில் என்னையும் அவர் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு அவரும் எல்லாம் பண்ணுவாங்க நடுவில் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தப்போ கூட ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்த டைமில் எனக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு அப்போது தான் நான் வந்து கடவுளுக்கு உண்மையிலே நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா குழந் நான் வந்து டோட்டலாக என்ன குழந்தையாக பார்த்துட்டாரு சிவா தான் எப்போவுமே வாயால் சொல்லுவார் பட் அதை அன்றைக்கி செயலால் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட கல்யாணம் பண்ண அனுபவங்கள் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டு இந்த வெட்டிங் டைரிஸ் அதில் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் போர் அடிக்காமல் மொக்கை போட்டிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் டு ஜேஎஃப் டபிள்யூ இந்த வெட்டிங் டைரிஸ் எபிசோடில் இந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்றதுக்கு Thank you, thank you JFW. எப்போவுமே நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க இதே மாதிரி எப்போவும் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் தேங்க்ய